E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso primeiro tutorial do The King of Fighters 15 E claro que tem que ser dela, minha personagem favorita do The King of Fighters A Vanessa, né, que por sinal tá sendo uma das personagens mais usadas aqui, né Vambora então, pega a Vanessa E pra lutar contra ela, vou pegar o Yuri Hoje estamos sem webcam aqui, tá gente? Mas vambora, mano se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Braça, se você gosta de coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar, então se inscreve aí e vambora, tá? A versão do game que eu tô jogando é a versão da Steam e também tem a versão dos consoles, tá? Mas eu tô jogando aqui na Steam. Vamos começar então pelos golpes normais da Vanessa, tá? Bora aqui começar com o soco forte, aqui de um pouco longe, né? Dois hits, de perto dá dois hits também, chute forte de perto... Dois hits e de longe é meio doido esse golpe aqui, uma animação meio estranha. Ela tem aqui dois golpes de comando, que é frente e soco fraco. Esse golpe é overhead, né? Ou seja, pega se o adversário estiver defendendo embaixo. E ela tem aqui diagonal com chute forte. Aqui no KOF 2002, por exemplo, se você jogou bastante é diagonal com B, né? Mas aqui é com chute forte. Falando isso, deixa eu colocar ali os dados. Pra vocês verem certinho, além dos meus inputs, os inputs do jogo também. Chute forte. Agora vamos para os golpes especiais. Ela tem melo pra frente com um soco. Melo completa, tá? E aí se você ficar apertando, ela dá mais alguns hits. O golpe clássico dela, né? Que eu chamo de stiling, gancho, chama como você quiser. Traz frente e soco. Aqui com um soco fraco, muito rápido. E aqui com o soco forte, com o soco forte ela vai numa distância maior, ó. Demora um pouco mais, né? Mas vai numa distância maior. E aqui com o soco fraco. Ela tem o Shoryuken, Shoryuken com o soco fraco. Ela derruba o adversário, né? E aqui com o soco forte, o adversário vai dar uma quicada pra trás. E ela tem o teleporte, que é melou pra trás com o chute. Melou pra trás ou melou pra frente, tá? Dependendo da, da meia lua, ela vai para a distância que você fizer. E aí, a partir da meia lua, nós temos três possíveis finalizações. Que são, você fazer frente soco fraco, frente soco forte ou trás soco, tá? Ó, eu vou fazer um para vocês verem, ó. Aqui para frente com soco fraco, meia lua para frente soco fraco. Ela vai levantar o adversário. E aqui com soco forte, ela vai dar esse socão. E no meia lua para frente, o toque para trás, ela vai ficar nessa posição aí... Do Yuhu, golpe clássico da Vanessa. Beleza? E lembrando que isso também serve para os golpes. É, na minha para trás, tá? É a mesma coisa. E aqui, gente, tá a grande diferença da Vanessa no KOF, desde o KOF 14, né? Foi de quando ela apareceu aí no modelo 3D. E aqui no KOF 15 também, tá? Que é pra você aprender a combar com ela, que nós vamos ver mais pra frente do vídeo. Essa melou pra trás com o um soco, gente, abre possibilidades pra gente cancelar em muita coisa. Então, por exemplo, a gente pode cancelar. Aqui eu tô segurando com um soco fraco, como vocês podem ver ali, tá? Eu uso, gente, ó, A, B, C em cima e D embaixo, tá? As configurações do flipper aí. Tome ela pra trás com um soco fraco. Eu tô segurando, eu posso finalizar com frente e soco. Ela vai pra frente. Eu não preciso fazer charge nesse movimento, né? No shilling, é só fazer melo pra trás e um toque pra, pra frente e soco. Ela sai. Pra trás também dá certo o soco, ó. Ela vai dar esse don't ya. E aí dá pra gente cancelar no pra frente ou trás chute também, que ela vai fazer o esse golpe dela, ó. Tá, aqui eu tô segurando com um soco fraco. Com o um soco forte, vai sair os movimentos com o um soco fraco, né? Então aqui, ó, pra frente soco fraco. Ela vai fazer o stiling fraco. E trás soco, ela vai fazer o shoryuken com o soco fraco. O um movimento de Shoryuken. E dá pra cancelar também no... Assim. Lembrando que todos esses golpes aqui tem a versão EX, tá bom? Então bora ver. Aqui meu lá pra frente com o soco. Com os dois botões, com os dois socos. Pra quem não sabe, os golpes EX são com os dois botões, tá? Aqui no The King of Fighters. Traz frente soco, Stiling. Um dos principais golpes da Vanessa nesse jogo. Shoryuken com os dois socos, o personagem vai pingar. 
Aqui o... Aqui o teleporte dela também tem a versão EX. E os golpes normais são esses, gente. Os golpes especiais, no caso. Bora pros golpes gastando do barra. É, especial clássico. Melo pra trás, melo pra frente. Com um soco. A Vanessa tá muito linda nesse jogo, velho. Bom, sou suspeita a falar, né? <risos> é que duas melos pra frente com um soco. Essas duas versões... Esses dois especiais têm as versões duplas, tá? É só fazer com os dois socos. Os dois socos eu coloco aqui no último botão. Eu coloco os dois socos aqui nesse último botão de cima e os dois chutes no botão de baixo. E o um especial, dois melos pra frente com o soco. E o especial clímax dela que é padrão pra todos os personagens aqui do KOF 15. O clímax é como se fosse o secretão aqui do KOF 15. Então é de todos, é padronizado, melo pra trás, melo pra frente, com os dois fortes. O chute forte e o soco forte. Nossa, eu simplesmente quero dar um soco na minha cara porque eu tava gravando e aí eu esqueci de colocar pra gravar, gente. <risos> Mas enfim, bora começar com os combos da Vanessa normais, sem gastar barra, tá? Aqui talvez o principal combo dela. Nem vou começar com voadora nem nada, aqui dá pra fazer e eu vou mostrar pra vocês. Ah, e antes, eu esqueci de falar, gente. Esse golpe aqui, ó, frente soco fraco, ele sai também com trás soco fraco, tá? Pra trás soco fraco... Ele sai esse golpe de comando. Eu esqueci de falar pra vocês. Mas enfim, você vai fazer dois baixos B. Dá pra fazer até quatro, ó. Mas bora fazer com dois aqui pra facilitar. Aí você vai colocar atrás, soco fraco. E já vai estar tá carregando o gancho dela, né? Que é o gancho fraco. E aí, gente, o que todo mundo faz praticamente é rasteira e melou pra frente com chute forte. Pra você já ficar na pressão. Então, ó. Você vai finalizar o combo e vai cair na cara do adversário já. Ou seja, você vai estar tá no ataque. Você vai fazer o combo e já vai estar tá no, no ataque. Isso é muito forte. Dá pra você correr e fazer agarrão. Dá pra você correr e já meter um outro combo, ó. Ela é muito forte. Tá muito forte nesse jogo. Aí dá pra você começar pulando também, tá? Dá pra você fazer só com um. Três. Aí você fica livre pra... Pra escolher o que, que você quer aí na hora do, do combate. Dá pra você fazer com... Começar com um soco forte, chute forte. A mãe é sempre colocar atrás soco fraco pra você ca carregar esse golpe dela aqui que é de charge, né? Mas é... Percebam, gente, ali nos meus inputs, que eu, que eu já pulo segurando pra trás, eu faço soco forte ou chute forte já segurando pra trás. Então, ou seja, eu nem mexo o meu direcional, ó. Ele já, ele já vai sair tudo. Ok? Aí tem o combo clássico dela também, que é isso aqui, ó. Ao invés de você finalizar no chilling, você finaliza com o meu pra frente soco. Você pode finalizar no shoryuken. Que é um dos Shoryukens dá Mas o que a galera realmente faz é Terminar no Stiling <risos> No gancho Porque você pode já Você vai cair já Fazendo pressão no cara Quando você faz um golpe EX Ou seja, quando você faz um comando com os dois botões Dois socos ou os dois chutes Ele vai, ó Gastar meia barrinha Vai queimar meia barrinha, tá? Então bora aprender um combo da Vanessa, que talvez é o combo principal dela, e você que quer jogar ou joga, tem que saber. Você vai fazer exatamente esse combo que eu te ensinei agora, só que ao invés de você fazer a rasteira, você vai segurar pra trás novamente, após o primeiro gancho com um o soco fraco, e vai fazer o gancho EX, gancho com os dois socos, ok? Então vai ficar assim, ó. Você segura pra trás, corre, faz rasteira, e melou pra frente com o chute forte. Isso aqui é o que todo... Um jogador forte de Vanessa Internacional assim faz. Esse é o combo padrão dela aqui no KOF 14. 15 no caso. É... 
Aqui ela tem três possíveis finalizações. Você não precisa finalizar só na rasteira, ó. Que é uma finalização muito forte, muito boa, né? Já que você já vai cair fazendo pressão no oponente. Mas você pode correr e fazer Shoryuken fraco. Ou pular no C mais B, ó. Aí você tem que correr bem mesmo, tá? Pra poder pegar. E aí não sei mais dele. Essa finalização aqui dá pra você também já pular e fazer pressão, tá? Que é o que todo mundo faz. Você viu? Errou. E aí tem essa finalização aqui também, gente. Que a galera realmente costuma fazer, ó. Colocar um golpe EX diferente, fazer como ele pra frente dois socos, ou se não, é, já vi gente fazendo isso daqui também, ó. Shoryuki X, Shilling e o. A rasteira, por exemplo, mas eu acho que a versão que mais compensa é essa aqui mesmo, ó. Dá até mais dano. Esse é o combo padrão da Vanessa e você tem que saber fazer esse combo. Ok? E aí eu vou te ensinar agora a otimizar esse combo Que ele só pega mais ou menos nessa distância aqui mesmo, gente, ó Tipo, no meio da tela Pro final Tá? Se você... Esse combo aqui que eu vou te ensinar, se você fizer daqui Tipo, do canto da tela, não vai pegar Então você vai começar pulando com soco forte ou chute forte Aqui eu vou fazer a versão com dois baixos B, tá? Mas pode ser começando com soco forte ou chute forte, tá? Então dois Bs abaixados Traz A Pra ela sair o golpe de comando dela Aí você faz o gancho fraco, já manda o gancho EX logo em seguida, faz mela pra frente e aperta pra frente A, ela vai levantar o oponente. Assim que ela levantar, você já cancela no melo pra trás com A. Frente, soco forte, lembra? Esse golpe aqui, ó, quando você coloca pra frente, ela vai sair o gancho, mas sem carregar. E aí tem algumas possíveis finalizações, tá? O que eu faço, que a galera, né, que eu vejo bastante lutas aí da, da galera oriental aí, muito forte, eles fazem um chute fraco só pra dar o tempo e ir melhor pra frente com o soco. Aí eu faço com o soco forte, tá? E aperto várias vezes pra dar o um hit. Então como ele vai ficar assim, ó. Pra dar o tempo. É isso aqui o combo. Esse é o combo principal da Vanessa, um dos combos principais dela. Esse golpe aqui dela, gente, ó, EX, o oponente não pode cair esquivando, ou seja, é hard knockdown. E aí tem alguns macetes pra você é, poder atacar safe, que são os famosos safe jumps, né? Que são os pulos aí pra você pular com segurança, que se o adversário fizer qualquer coisa, vai passar. Então, a primeira coisa é que depois desse combo que você fizer, né? Você aperta ou um soco forte ou um soco. Ou um soco forte ou um chute forte só pra dar o tempo. Dá um pulinho pequeno e aperta algum botão, tá? A galera realmente pula com o um soco forte da Vanessa porque esse golpe tá muito forte. Então como ele vai ficar assim, ó. Ok. Pode fazer com a rasteira também. Soco forte, pulou Você pode enganar, vocês viram que o chute forte nem chegou a pegar, né? Isso também é uma enganação dela E tem um também novo que eu preciso colocar aí no meu jogo Que eu vejo, eu acho que eu vi o M Dash usar Que é finalizar na rasteira, só pra dar o tempo Você faz um mega super pulo E aperta, por exemplo, C mais D Ou soco forte, enfim Vai ficar assim, ó e... Rasteira O oponente vai ser obrigado a levantar defendendo. É isso, é uma coisa muito boa pra você que quer aprimorar seu jogo. É, treinar o safe jumps, tá, gente? Deve ter, tem vários vídeos aí no YouTube, provavelmente, que ensinam aí a dar o tempo das coisas da Vanessa. Pra você poder jogar aí na segurança e escapar das farofagens. Um especial ou duas barrinhas EX. Bora começar aqui. Você pode fazer assim, por exemplo, ó. Você pode... Você pode simplesmente fazer o combo e mandar especial com A ou com C, que vai pegar. Essa 
Ou você pode colocar o... Um Shoryuken EX No meio da tela, tá? Vai ficar assim, ó Tem essa manha dela que eu gosto de fazer no canto E vocês que acompanham aí eu... As minhas lutas online Vocês sempre vê que quando eu derrubo o adversário no canto Eu faço isso daqui, ó C mais D Na defesa Que aqui no KOF 14, no KOF 15, né? Nesses dois cofres mais recentes, o oponente vai ficar no chão, vai dar esse... Ele vai pro canto da tela, ó. Olha lá. É a mecânica do jogo. Essa nova mecânica. E aí, abre possibilidade pra você combar. Dá pra você cancelar no especial também. Eu fiz o outro, mas saiu esse, então... <risos> mas os dois... Dá um certo. O Vanessa é muito forte, mano. Nice combo. Gente, lembrando que os combos aqui que eu tô ensinando pra vocês são combos assim, ó. Pra vocês usarem nos contras, tá? Não são combos mirabolantes. Não é, não é e nunca foi a intenção aqui dos tutoriais do canal, desde o Call of Duty 2, 98, fazer combos mirabolantes. É combo realmente pra vocês usarem nas partidas. Gente, se tratando da Vanessa aqui no KOF 15, né, falando assim, nas, quando você vai jogar mesmo pra valer, ela é uma personagem que não compensa tanto você fizer combos é, estourando a barra com ela. Porque compensa você gastar mais a, é, fazendo combo EX, esse, esse que eu ensinei pra vocês. Compensa bem mais. Então por isso que ela é uma personagem, gente, que é usada em primeiro lugar. Esse aqui tá um combo, né? É esse que você acabou de aprender, que eu só finalizei com o especial e dá pra fazer a conversão dupla também. Mas por que eu tô falando isso? Porque, gente, é, você determinar qual personagem vai primeiro, segundo ou em terceiro, faz parte da estratégia. Na verdade, sempre fez parte da, da estratégia dos jogadores de The King of Fighters. Mas aqui no KOF 15, gente, desde o KOF 14, na verdade, é, essa estratégia tem que ser redobrada, porque aqui, ó... Vocês percebam, eu vou descer até aqui na, no modo, na barra do modo max do player 1. Então aqui, o 1000 é pra quem vai em primeiro, o 1500, 1250, perdão, é quem vai em segundo, e o 1500 é pra quem vai em terceiro, tá? Isso é padrão. Isso serve pra todos os personagens, não só pra Vanessa. E por que eu tô falando isso? Porque se a Vanessa vai em primeiro e faz como estourar na barra, olha lá, ó, vai só meio que... Meio bloco ali dessa barra rosa Ou seja, não dá muito pra gente fazer combos cancelados com ela No 1250, como se você estivesse colocando ela em segunda Fica um pouco maior, dá pra gente fazer por exemplo um golpe X e um golpe cancelado no especial E em 1500 Que seria nesse em último É... Essa barrinha cresce um pouco mais. Então, gente, ó, coloquei pra defender aqui, ó, embaixo. É uma prova disso do que eu tô falando pra vocês, é... Por exemplo, a Vanessa tá em primeiro, então combo de mil. Por exemplo, seria assim, ó. Foi 240 de dano. Dá pra fazer dois golpes eggs, então. Foi 235, ali. É, realmente não compensa fazer golpes estourando a barra com a Vanessa, pelo menos é, com ela em primeiro. Compensa você fazer golpe X mesmo. Opa. Já, já foi mais o dano, já. 424. Eu acho que vale a pena mesmo você acertar, por exemplo, um chute fraco embaixo ou um pulo e finalizar nesse combo aqui, ó, com especial no canto. Até porque tem toda aquela parada de escala de dano e tudo mais, né? Quando você estoura a barra, o dano diminui, enfim. Um combo padrão que os jogadores de Vanessa fa fazem, né? Que vão, por exemplo, uma barra ou duas barras e meia. 
uma barra e meia ou duas barras e meia, dependendo se você quer fazer o especial level 1 ou level 2. Que é esse combo aqui que você já aprendeu dela, ó. Vou mandar o especial daqui já, depois desse golpe X. Você dá uma atrasadinha, tá? Pra poder pegar, senão o especial passa. O duplo você espera bem e faz. Então ela passa, tem que atrasar, viu, gente? E claro, né, gente, esse combo aqui vai na situação que não dá pra você fazer a versão otimizada do combo, porque se der pra fazer, aí vai mais dano ainda. Que delícia. <risos> se você tiver três barras com a Vanessinha, dá pra você fazer o especial, né, finalizar um combo com o especial, por exemplo, e emendar a versão dupla. Então, no caso, iria sair assim, ó. Level 2 agora. No último golpe sempre. Beleza? É, pra você poder cancelar no secreto, você tem que ter 3 barras. Você tem que fazer um especial. E ter 3 barras pra poder cancelar, ok? Então, por exemplo, pra você fazer um especial e cancelar no secreto, ela tem que estar tá em segundo, no mínimo. Então, gente, esse mesmo combo, ó. Fazer a versão básica, porque daria pra fazer a versão estendida. Clímax dela agora. Eu. <risos> um tutorial bem explicativo para você, gente. E aí gastando uh, uma barra ex extra. Mas ela teria que estar por último para poder fazer esse combo, tá? Porque a gente gastou uma barrinha e X. Olha o tanto que vai. 76% de vida. Mas aí dá pra você fazer o level 1, por exemplo, e o level 2. E claro, tá, gente? Aqui são estratégias, beleza? Você não vai gastar... Três barras pra fazer esse combo, sendo que você já pode fazer um combo menor, ou se você quer guardar a barra pro outro personagem do oponente, beleza? Aí são estratégias. E aqui pra finalizar eu vou ensinar o 100% da Vanessa, que aqui no KOF 15 tem dois jeitos de estourar a barra. Um é no cancelamento, né? Tipo igual o 2002, ó. Na barra rosa, e um é, no, é na barra azul. Quando essa barra azul tá ativada, você pode fazer especial, normal, que ele, que ele vai gastar, ó. Ou... Golpes e X. Então, por exemplo, você pode fazer um especial e cancelar no outro, ó. É isso que muita gente reclama. Ai, mano, três especiais, que coisa feia aí, blá, blá, blá. Mas, gente, eu gastei quatro barras, ó. Pra fazer, vai, 90% de dano. Só que são situações, eu tenho que achar uma brecha no jogo pra poder estourar a barra e acertar o especial, ok? Então isso não é uma coisa muito fácil de se acertar na partida. Então vai, ah, digamos que o Kyo, vou, colo vou colocar aqui pra gravar. Digamos que o Kyo vai fazer... Opa, o Kyo vai fazer... Ele vai levantar e vai fazer um Shoryuken. Aí no caso eu conseguiria fazer esse... Esse combo, então por exemplo, ó, vambora, fazer rasteira, minha lua, e colocar pra ele levantar no Shoryuken. E aí, gente, o combo é, você vai estourar a barra, vai pular, eu prefiro pular com soco forte, vai fazer chute forte ou soco forte ou dois hits, tá? Frente A ou trás A, dois hits também, e Shoryuken X, aí o oponente vai dar uma pingada e você faz o especial. Primeiro especial, melou pra trás, melou pra frente, com o um soco, assim que ela fizer o último hit, você faz duas meloas pra frente. Com os dois socos, para sair o golpe especial duplo, né? Com os dois socos. E aí, quando ela for dar o último soco, você faz o secretão. Que é melhor para trás, melhor para frente. Com os farts, ok? Então, bora ver se eu consigo fazer aqui. Aqui no caso, gente, para dar 100% mesmo, né? É, não vai estar tá dando, porque... Eu não vou conseguir, não vou conseguir estourar a barra e pular. Não vai dar tempo, ok? 
Mas só pra demonstrar pra, pra vocês uma situação possivelmente real. Sempre no último golpe. Ela vai dar mais um golpe. Secretão. Não deu 100% por causa do, da, da voadora, né? Mas pra dar 100% seria assim. Gente, então esse deu 100% certinho. Gente, então esse foi o vídeo aqui de combos da Vanessa, né? Combos pra você usar na hora da partida. É, não, gente, não me entendo mal. A Vanessa tem combo estourando a barra sim, tá? Mas... Eu não sei se compensa fazer. Ok? Por exemplo... Eu queria três, três barras. Foi tipo... 60% vai, no máximo. 57%. E sendo que com três barras você consegue... Fazer um dano desses, ó. <risos> tá ligado? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham curtido aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida. Posso estar trazendo de mais personagens, tá? É, se vocês tiverem alguma crítica construtiva aí, é, também eu iria ficar agradecido no que poderia melhorar ou não. Porque esse é um jogo diferente, então a maneira de explicar também muda um pouco é, se comparado com 2002, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Meu nome é Daniel Abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Deixa essa curtida aí pra nós, hein? <risos> Fui, povo. Um abraço.